ஹாய் யாரும் கேள்வி யூடியூப் சேனல் உங்களை மீண்டும் ஒரு முறை வரவேற்கிறது நம்ம இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலாக வெப்சைட்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம்ல அந்த வெப்சைட்ஸை எப்படி ஆண்ட்ராய்டு ஆப்பாக மாற்றுறது அப்படிங்கிறத தான் இந்த யூடியூப் சேனலில் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் அதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷலாக ஒரு சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நார்மல் வெப்சைட்டை நம்ம ஆண்ட்ராய்டு ஆப்பாக மாற்றுறோம் அந்த சாஃப்ட்வேரை எங்கே டவுன்லோட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற லிங்க்கை இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அந்த சாஃப்ட்வேர் தேவைனா அதில் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க அந்த சாஃப்ட்வேரை டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய ஆன்டி வைரஸை வந்து நீங்கள் டிசேபிள் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்கள் அதை டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் இது அதில் உள்ள ஒரு சின்ன அட்வைஸ் மற்றபடிக்கு அந்த ஆப்பை எப்படி யூஸ் அந்த சாஃப்ட்வேர் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் தொடர்ச்சியாக நம்ம பார்ப்போம் வாங்க இந்த வீடியோவுக்கு நம்ம போகலாம் இப்போது நம்ம கூகுள் குரோம் ஓப்பன் பண்ணி அதில் இந்த லிங்க்கு நான் இதை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வெப்சைட் டு ஏபிகே பில்டர் ப்ரூ அப்படிங்கிற த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் அந்த வருஷனோட ஆப்பை வந்து டவுன்லோட் ஆகிற ஒரு பேஜ் கிடைக்கும் இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த டவுன்லோட் போர்ட்டபிள் த்ரீ பா வருஷன் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதை கிளிக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஆன்டி வைரஸ் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா அதை டிசேபிள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் அதில் சம் ப்ராசஸிங் பாரெல்லாம் ஓடிட்டு இந்த கீழே டவுன்லோட் ஆகிருக்கு பார்த்துருக்கீங்களா இது மாதிரி என்ன ஆகும் அப்படின்னா டவுன்லோட் ஆகிரும் பாருங்கள் தெரியும் இந்த மாதிரி ப்ராசஸிங் ஆகிட்டு கீழே இந்த மாதிரி ஒரு ஜிப் ஃபைல் வந்து நமக்கு டவுன்லோட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இந்த டவுன்லோட் ஆகுது பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி ஒரு ஜிப் ஜிப் ஃபைல் வந்து நமக்கு டவுன்லோட் ஆகிரும் இதை நான் ஆல்ரெடி நான் டவுன்லோட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே போவோம் அந்த ஜிப் ஃபைல் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த ஜிப் ஃபைலை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கேன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணால் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோல்டர் கிடைக்கும் இந்த ஃபோல்டரை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் ஒரு போர்ட்டபிள் ஆப் இருக்கும் இது இன்ஸ்டால் பண்ணணுங்கிற கட்டாயமே கிடையாது நமக்கு இதை டைரெக்டாக கிளிக் பண்ணிங்களான்னு இந்த அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆகிரும் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த அப்ளிகேஷனை டபுள் கிளிக் பண்ணுறேன் இதுக்கு ஜாவா எயிட் இருந்தது அப்படின்னா சப்போர்ட்டடாக இருக்கும் கண்டிப்பாக வந்து ஜாவா எயிட் இருக்கணும் என்கிட்ட வந்து ஜாவா நைன் அண்ட் ஆர் அபோவ் இருக்குது அது சின்ன எரராக காமிக்குது பட் ஆனால் வந்து ஓப்பன் ஆகிரும் நீங்கள் ஜாவா எயிட் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக ஓப்பன் ஆகும் இதுதான் வந்து நம்மளுடைய அந்த சாஃப்ட்வேர் இதில் நம்ம என்ன ஆப் வேணுமோ அந்த ஆப்போட டைட்டில் வந்து நான் கொடுக்குறோம் இப்போ எனக்கு ஆல்ரெடி ஒரு வெப்சைட் இருக்குது அந்த வெப்சைட்டுக்கு நான் ஒரு ஆப் க்ரியேட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் பிகேஎம் டீல் அப்படிங்கிற ஒரு வெப்சைட் எனக்கு இருக்குது பிகேஎம் டீல் டாட் காம் அப்படிங்கிற ஒரு வெப்சைட்டு ஸோ அதுக்கு நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் அதுக்கு பேக்கேஜுக்கு நேம் கொடுக்க விருப்ப பாருங்கள் நான் பேக்கேஜ் நேம் வந்து இந்த மாதிரி கொடுத்துக்கிட்டேன் அவனுடைய வெர்ஷன் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்னு கொடுத்துருக்கேன் வெர்ஷன் கோடு ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதை நீங்கள் ஏதாவது அடுத்தடுத்த வருஷனுக்கு மாற்றுறீங்கன்னா நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் இது ஆட்டோ ரேட்டேட் வந்து வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்கள் ஆப்பில் அதை செலக்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை போர்ட்ரேட்டில் மட்டும் இருக்குதுன்னு நினச்சிங்கன்னா இது லேண்ட்ஸ்கேப் மட்டும் வேணும்னா இது நான் ஆட்டோ ரேட்டேட் வேணும் அப்படிங்கிறதுனால இது கொடுத்துருக்கேன் நான் க்ரியேட் பண்ணுற ஆப் எந்த ஃபோல்டரில் க்ரியேட் ஆகணுங்கிறத டிஃபால்ட்டாக டெஸ்க்டாப்னு இருக்குது இதை நான் சேஞ்ச் பண்ணி நான் ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் வெப் டூ ஆப்னு அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே எனக்கு ஆப் க்ரியேட் ஆகணும் அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டேன் இந்த டயலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும்போது உங்களுக்கு என்ன வரணும் அப்படிங்கிறத நம்ம அந்த இதில் என்ன மெசேஜ் வரணும் அப்படிங்கிறத கொடுத்துறோம் கொடுத்துக்கலாம் இந்த ஆப்பை ஷேர் பண்ணும்போது அதில் என்ன மெசேஜ் வரணும் அப்படிங்கிறத இங்கே கொடுக்குறோம் ஒரு ஆப்பை வேறு இடத்துக்கு ஷேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா என்ன வரணும் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே கொடுத்துக்கலாம் ஆப்பை க்ளோஸ் பண்ணும்போது என்ன வரணும் மெசேஜ் அப்படிங்கிறத இங்கே கொடுத்துக்கலாம் அது அதில் இருக்கிற மெசேஜ் எனக்கு ஆப்டாக இருக்கிறதுனால நான் அதை அப்படியே வச்சுக்கிறேன் எக்ஸிட் மோடு வந்து டபுள் ப்ரெஸ் பேக் பண்ணால் தான் எக்ஸிட் ஆகணுங்கிறதா இல்லை லாஸ்ட் பேஜ் க்ளோஸ் பண்ணும்போது வரணும் அப்படிங்கிறது இருக்குது நான் வந்து டபுள் ப்ரெஸ் பேக் கொடுத்தனா தான் எனக்கு வரணும் அப்படின்ட்டு இருக்குது கஸ்டம் எரர் பேஜ் எரர் பேஜ் ஏதாவது காமிக்கணுமா
அதே மாதிரி நம்ம ஆப்போட ஐக்கான் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ஐக்கான் என்ன மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்குது ஸோ இதை நான் செலக்ட் பண்ணி அதுக்கும் அதே லோகோவை நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஐக்கான் எனக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த இடத்துல எனக்கு அது ஹெச்டிடிபியாக அல்லது ஹெச்டிடிபிஎஸ் வெப்சைட் ஆனது கேட்குது அதில் நான் ஹெச்டிடிபி வெப்சைட் தான் எனக்கு அதுக்கு ஹெச்டிடிபியில் பிகேஎம் டீல் டாட் காம் ஸோ அந்த நேமை நான் டைப் பண்ணிட்டேன் இதை என்னுடைய வெப் லிங்க்கு கரெக்டாக டைப் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் மோட்டைசேஷன் இருந்ததுன்னா எனேபிள் பண்ணி அதை கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் உங்களுடைய அந்த ப்ரோக்ரஸ் பார் எப்படி சுற்றணும் அதாவது ப்ராசஸிங்கில் இருக்கும்போது எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் அந்த இதில் எது வேணுமோ எடுத்துக்கோங்க நான் அந்த டைமர் ஸ்டைலில் நான் கிளாக் ஓடுற மாதிரி நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அது சென்ட்ரலில் இருக்கணுங்கிறது வச்சுருக்கேன் இதில் எதெல்லாம் நீங்கள் தேவையோ அதெல்லாம் கொடுத்துக்கலாம் டைட்டில் பார் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கொடுக்கலாம் இதில் ஜூம் சப்போர்ட் பண்ணணும்னா கொடுக்கலாம் இதில் நீங்கள் வந்து இந்த கீழே கடைசியாக பாருங்கள் டிஜலோ ஸ்க்ரீன் ஷாட் இதை வந்து ஸ்க்ரீன் ஷாட் எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னா நீங்கள் இதை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களோட ஆப்பை வந்து அதில் வர்ற ஸ்க்ரீனை வந்து அவங்க ஸ்க்ரீன் ஷாட் எடுக்க முடியாது இந்த மாதிரி எல்லா ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் மோடு சே ஃப்ரம் டேட்டா இந்த மாதிரி என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தேவையோ அதெல்லாம் நீங்கள் கொடுத்துட்டு இங்கே கீழே இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஜென்ரேட் ஆப் ஏபிகே இதை நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஆப் அந்த நம்ம இங்கே கொடுத்த பாத்தில் ஒரு அப்ளிகேஷன் அந்த ப்ராசஸிங் ஆகி க்ரியேட் ஆகும் இப்போ அது ப்ராசஸிங் ஆகிட்டுருக்கு ப்ராசஸிங் ஆகி சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்படின்னு வந்துருச்சு அப்படின்னா நமக்கு அந்த ஆப் க்ரியேட் ஆகிரும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஆப்பை வந்து நீங்கள் ப்ளே ஸ்டோரில் ஆப்ஷன்ஸ் வச்சுருந்தீங்கன்னா ப்ளே ஸ்டோரில் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் நீங்கள் அதை பாஸ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் ஏபிகே க்ரியேட்டட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லின்னு வந்துருச்சு இதை நான் ஃபினிஷ் பண்ணுறேன் இதில் கேன்சல் பண்ணிட்டு இதையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்க பாத்தில் ஒரு ஆப்பிக்கு இந்த இருக்குது பாருங்கள் பிகேஎம்டியில் ஐஃபன் ஒன் ஐஃபன் ஒன் டாட் ஜீரோ ஏபிகே இந்த ஃபைலை நீங்கள் உங்களுடைய ஸ்மார்ட் மொபைல் அதாவது ஆண்ட்ராய்டு மொபைலில் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் இதை நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம் இந்த ஃபை சாஃப்ட்வேரை அந்த ஆப்பை வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா ப்ளே ஸ்டோரில் உங்களுக்கு நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுற பெர்மிஷன்ஸ் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட இதில் வந்து நீங்கள் ஆப் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் அந்த நம்ம ஒரு வெப்சைட்டை வந்து ஆப்பாக மாற்றுறது ஆண்ட்ராய்டு ஆப்பாக மாற்றுறதுக்கு உண்டான மெத்தட்ஸு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்